mbali mbali zikiwemo za maradhi Allah awape nafuu na shifa katika changamoto zao hizo na Allah pia awaridhie watenga maye waelekee kwenye majukumu yao na wao yale ya kujitafutia ugali na ujenzi wa familia zao na ima za asubuhi za asubuhi ni safi kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin nimeweza kuamka salama na pia nimelala salama alhamdulillah tayari nimefika katika sehemu ambayo na mimi pia nashiriki katika ujenzi wa taifa hapa Azri TV na hii ni kumepambazuka sawa uh, changamoto ah, changamoto tahika, bana na... changamoto moja ambayo humudi mimi niko nayo kwani baki kwanza nikae hivi unaona vitu vimechoka ehe unaoka wa kuchoka <laughs> kwa hiyo changamoto yako <clears throat> barabara hizi ambazo zinafanywa marekebisho hivi mm. nafanya marekebisho za jengo upya za jengo upya za jengo upya eh mm-hmm. Hatuwezi tukasaidiwa kuwekewa watu ambao katika ile mida ambayo ni mida migumu. Tukasaidiwa na wale ambao wanatuongoza wale wenzetu ambao wana, wao ndio ambao wanasimamia usalama barabarani. Yaani hizo vitu haviwezekani kwa. Sio mnielewa? Kwa tangu umeanza hii barabara hii umeona pale maskani kwao? Tangu umeanza ujenzi. Hawapo lakini kwa mimi jinsi ambavyo nilivyoona na ambapo ninavutumia barabara yani natakiwa jioni na asubuhi pale watu wanatakiwa wasaidiane yani pawepo watu wanatakiwa wasaidiwe pawepo na mtu ambaye anasaidia kutoa miongozi namna gani ambapo watu wanaweza wakapitwa kwa sababu imeshakuwa ni barabara moja yeah. ambayo ni barabara moja hiyo inakunywa magari yanayotoka katika njia hizo mbili. njia mbili ambayo yote haya yanayotoka katika njia mbili ambayo namaanisha wanatokea maungani na wanaotokea huku huko uwanja ndege sio kimbe samaki wanakuja wanakutana pale wakishakutana pale wanakwenda kwenye hii barabara moja hii ambayo ndio imebakia na kwenye hii barabara moja kumbuka ndio hiyo hiyo inakuwa ni go injury time kwa hiyo kwa asubuhi mambo yanakuwa ni mengi watu ndio wanatoka lakini jioni pia mambo yanakuwa ni mengi kwa sababu watu ndio watu ndio wanakuwa wanarudi kwa hiyo yani kuacha hivyo ambavyo yanavyokwenda ipo siku hapa ombei mabaya lakini kuna athari ambazo naziona kwa sababu kuna wapita maboda boda unakuta wako wengi kuna wenye magari kuna huyu anataka hawai huyu unajua sisi tulivyo kama siku zote ambapo tunapoongea barabarani watu kiingia kila mtu ana haraka zake kila mtu ana ujuaji wake kila mtu mimi ndo mwamba kila mtu mimi siwezi kukaa foleni unachofahamu kwa hiyo bila mwongozo watakuja kuleta tafrani kwa mimi kama sisi ambao ndo watumiaji wananchi pia ni vyema pakaepo wewe ungekuepo askari pale e, yani asubuhi na jioni kwa msaada kwa kama mna kwa mkubwa lakini pamoja na hizo wenye uh, usafiri wao lakini watu wanasimama kwa muda mrefu kwa kusubiri kuvuka kwa sababu barabara moja lakini ndo eh yani kwenda na kurudi hiyo hiyo yani kwa hiyo mtu ana anatega tega sana ni kiasi kwamba mpaka mtu tena ile haya bwana watanisubiri wao sasa ukutane na dereva ambaye atakusubiri kweli. Na hakuna kwa sababu huku sisi kwanza unjaa uh, huaga huku barabarani hamna fare. Hata wewe mwenyewe ukiwa ukiwa wewe mwenyewe tu si kunenda barabara ambayo ina magari mengi. Usipoingia ukaweka mkono wako hivi ukaomba hakuna atakaye kupisha. Na watu wamekuona kama umesimama sehemu ambayo unatakiwa. Sasa mimi najua ukiona mtu amesimama kwenye zebra unakuwa na wewe usimame mwache mtu apite. Lakini huku hizo vitu ni hamna. Asipokuja traffic hapo kuja kuwasaidia haba kwa mbali yatokea dereva mmoja ambaye ana ustaarabu wake ndo anaweza akakuoneni huruma hapo mkavuka otherwise mkikuta sio ndo madereva walokutana wote ndo wale ambao wenye haraka kama daradala mda huo ndo tayari zinafukuzana itabidi usimame tu sana sawa so, tuende kwenye magazeti director tuende kwenye magazeti na tunaanza na gazeti la mwanahabari gazeti la mwanahabari habari kubwa ikiandika dr mpango rasilimali za bahari ni utajiri ni kauli ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania a uh, Philip Isdori Mpango asema rasilimali za bahari ni utajiri azi aziagiza mamlaka kutoa elimu juu ya changamoto zinazojitokeza kwa jamii na ekolojia ya bahari lakini ataka kuwekwa kwa mikakati madhubuti ya kulinda na kuhifadhi bahari na rasilimali zake ndivyo ambavyo ameeleza hivyo na hiyo ilikuwa jana siku ya bahari duniani kwenye maadhimisho yale lakini habari nyingine ikiandika hakuna jipya uwekezaji bandari Dar es Salaam hakuna jipya uwekezaji bandari Dar es Salaam ndipo ambapo imeandikwa na habari picha mbili hapo kuna picha ambayo ina rangi za njano ikiandika kampuni ya DP World lakini 
picha yenye rangi za blue kampuni ya TCTC TCTS ndizo ambazo zimewekwa hapo wanasema hakuna jipya kile kilichopo au kile cha kampuni nyingine ndio sawa na ile yale ya mifumo ambayo ipo tangu mwanzo sawa ndivyo ambavyo imeandikwa lakini imetokana na TCTS kushindwa kujiende, uh, kuendeleza uh, kuendeleza ndani ya miaka 22 kwa, kutu, uh, kwa kutonunua mitambo ya kisasa lakini uwekezaji wa, T, uh, wa DP World ni, wa, uh, ni kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa kazi katika bandari ili kuchochea ongezeko la mapato lakini Lusinde asema hakuna tofauti ya mwekezaji wa awali na anayekuja hakuna tofauti ya mwekezaji wa awali na anayekuja kwa sababu vifaa vya utoaji huduma kama vinafanana vile tofauti yake rangi hivi huko vya njano hivi huko vya kwa hiyo tuko tayari kuna mwekezaji mwingine inawezekana ikawa alikwepo kabla ya hapo maana hapa kuna hizi picha mbili ambazo zina zi, chini zimeandikwa mwekezaji mpya na huku mwekezaji mwingine huyo basi haya lakini tafuta taarifa nyingine ikiandika uh, mbosa mbosa huyo bunge ni haki kukubali bunge ni haki kukubali au kukataa mkataba bunge ni haki kukubali au kukataa mkataba ni kauli ya mbosa ukitaka kumfa mbosa ni nani yeye yuko kwenye ukurasa wa tatu huko kaandikwa kwa maelezo mengi kabisa na ufafanuzi mwingi kabisa unapatikana huko lakini zito hawataka mboe kwa toa hofu kwa Tanzania sakata la bandari zito hawataka wabunge kwa toa hofu sakata la bandari ndivyo ambavyo ameandika pia kwenye ukurasa wa kuna taarifa hiyo lakini diesel ya shuka bei uh, kwa asilimia tatu na petroli uh, ilisimama uh, is asilimia mbili Zanzibar Pe- tare diesel imeshuka bei kwa asilimia tatu lakini petroli ni kwa asilimia mbili uh, visiwani huku Zanzibar baada ya kutangazwa kwa bei mpya ya nishati hiyo ya mafuta kwenye ukurasa tano pia utaenda kupata kufahamu uh, bei hizo zikoje na ni kwenye vituo vipi ama kwenye vituo vyote vya unguja na pemba basi kwenye ukurasa wa tano huko kuna maelezo zaidi sawa nimekamilisha kwenye mwanahabari sawa mimi niko na nipashe moja kati ya gazeti ambalo pia jana kusiana na sakata la bandari ehe mheshimiwa speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania alitaja moja kati ya magazeti ambayo alikuwa ameandika taarifa ambayo haiko haiko sawa sawa sasa akatusi pia waandishi wa habari tuwe tunafuatilia mambo kwa undani zaidi then ndio twende tukatoe taarifa sasa nipashe asubuhi hii ya leo habari kubwa inasema uendeshaji wa bandari ni moto mboe zito wanena speaker uh, TPA watoa ufafanuzi habari bana inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la nipashe sarakasi zazidi kunoga CWT ukurasa wa 15 una habari hii kiundani zaidi lakini pia wazazi wajijazia ripoti kadi kliniki pasipo kuhudhuria kituo cha afya. Hmm? <laughs> Ni hivi wazazi wajijazia ripoti kadi ya kliniki pasipo kuhudhuria kituo cha afya. Okay. Eh, sasa wanajazi wanajazi wanajijaziaje? Wanajaza nini? Mimi na wewe unajua hawa ni wale ambao mtu anaona um, pengine labda akienda kliniki foleni kubwa kwa sababu siku ya kliniki vile unaacha kila kitu. Yaani leo unajua kitu kama leo naenda clinic kwa wale ambao tunatumia vituo vya vya, vya serikali. Mm. Lakini kwa wale ambao vituo vya kulipia inakuwa aha na sana kukuta kuna kuna msongamano. Alafu vile vituo vya private ni wale ni kwamba time yote kwamba leo ni tarehe tisa naenda zangu clinic basi mwenyewe ninapojisikia muda wote ni saa saba saa ngapi saa ngapi nakwenda. Lakini huku ni muda maalum wanakuwa why. Sasa inawezekana hapa ni wale wa mama ambao wanamshemshe zao nyingi. Eh. Sasa naona nikashinda tena mimi huko siku nzima tena. Sasa anachojikijaza hapo ni kitu gani ndio mimi na wewe hatujui yeye anajaza. Kwa hiyo washakuwa ma, magogen. Yaani Ehe, inawezekana ma, labda ana kadi yake ya kadi yake ya zamani anaijua. Bwana chukua anajazilisia mule. Ana tarehe fulani leo hapa natia mchoro kwenda juu, hapa kuja chini. Hapa kilogram 10, hapa e, miezi sita Yaani ndio hivyo. 
Histori ni histori nzuri sana lakini haya ukurasa nne wa gazeti ni passion ndio una habari hiyo kiundani zaidi Mixon yatajwa kurejea Simba habari ipo katika ukurasa wa umeanza basi haya sawa jela miaka minane kuua kwa kuingilia ugomvi mama na mtoto jela miaka minane kuua kwa kuingilia ugomvi mama na mtoto yani mtu na mama yako anagombana mtu kaenda kaingilia bahati mbaya akauua sasa sijui kama kauliwa mama ama aliuliwa mtoto lakini ukurasa wa wa kumi wa gazeti la Nipashi kuna habari hiyo zaidi. Majahazi yanaswa na madumu 925 ya mafuta ya magendo. Majahazi hayo habari kwa katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashi. Sawa, mimi nashika gazeti la Wamachinga sauti ya Mnyonge. Taarifa kubwa ikiandika wanaondoka TICTS wanaingia DP World. Ni uwekezaji wa kisasa unaoenda kuleta mapinduzi makubwa bandarini, uh, bandarini kwa Afrika lakini utekelezaji wa ki, uh, utendaji wa kisasa kupitia mitambo ya kisasa uh, mithili ya Dubai Marekani uh, Uingereza uh, kutambulishwa nchini lakini wachumi wanapongeza jitihada za Rais Samia kwa kufungua Tanzania kimataifa ndivyo ambavyo inaandika hivyo na habari picha kuna picha ya rais Dr. Samia lakini pia kuna picha hapo ya mitambo hiyo kwenye bandari. Sawa, lakini SCT wazalendo walitaka bunge kuweka wazi faida ya uwekezaji lakini wataka wananchi kuondoa hofu, uh, kuondoa hofu na kuhimiza wabunge uh, kuon, uh, kuondoa sintofahamu uwekezaji bandari Dar es Salaam ndivyo taarifa ambavyo imeandikwa hiyo lakini Lusinde mshukiwa uh, Lusinde amshukia Mboe kwa kauli mbaya za ubaguzi Lusinde amshukia Mboe kwa kauli mbaya za ubaguzi taarifa zake pia zipo ndani ya ukurasa wa gazeti hili la Wamachinga lakini serikali yatenga shilling uh, bilioni 4 bilioni 471 kupeleka umeme baadhi ya maeneo Singida ndivyo ambavyo imekamilisha gazeti la Wamachinga halikuwa na taarifa nyingi ni taarifa tatu tu hizo uh, sawa mimi nakamata hapa gazeti la majira hili ambalo lenyewe habari ni hilo ile kama ambao tumetoka kuisoma katika nipashi lakini wenye majira wanasema vi bandari yazidi kuanika ukweli yasema hakuna mkataba uliosainiwa kilichosainiwa ni MOU yaani kafaida uboreshaji wa bandari azimio kutua bungeni kesho <coughs> e, hii ni katika kurasa wa nne wa gazeti hili la majira utakutana na habari hiyo kiundani zaidi lakini pia rais Mwinyi Zanzibar uh, wamlilia wamlilia Raza mm -hmm, ambaye amefariki dunia jana yeah. mm -hmm, kule jini Dar es Salaam ambapo alikuwa katika hospitali ya Zekane atapatiwa matibabu na huyu ni alikuwa Uh, mbunge alikuwa mimi alikuwa mwakilishi wa jimbo la Uzini lakini pia alikuwa ni mfanyabiashara maarufu lakini pia alikuwa ni uh, mwanamichezo alikuwa ni mdau mkubwa sana wa masuala ya michezo hakika Mwenyezi Mungu amlazima halapema peponi amen Tanzania Burundi zafikia makubaliano habari po katika kurasa pili ukitaka kufahamu ni makubaliano gani lakini pia ACT ya onya vikali yataka ya wasitumie swala hilo kuingiza ubaguzi kuzusha taharuki habari po katika ukurasa wa nne ndani ya gazeti hili la majira huku vibanda vibanda vya video kichocheo mimba kwa wanafunzi vibanda vya video kichocheo mimba kwa wanafunzi bado vipo mbona wa video ah vipo huni vipo lakini kwa mjini kwa mjini ni sio sana kwa sababu sasa hivi um, biashara kubwa ambayo ilobakia kwenye mabanda ya video ni kuonyesha mipira e, ndo na mtu anaenda kufata shango sio kwa sababu kwake hapo ehe na mtu anaenda kufata le shango sikizo anaita vibanda umiza ehe e, kwa hiyo hiyo bana nayo pia ni kichocheo mimba kwa wanafunzi lakini sasa hii hii taarifa hapo katika kurasa wa 16 wa gazeti la majira kwa hiyo hatujajua ni wapi ambako zinatokea hizo athari Chanzo malori kukwama nchini Malawi hadharani habari po katika kurasa tatu bana watu wana wiki ya tatu. Huko walikokwama wanakaribia kufika 
mwezi eh, mmoja hapa ndio eh, eh. lakini pia wanasema mimi nimeongea na mmoja hapo wanasema pia ambaye naye kakwama huko okay. wanasema pia wanapata usumbufu yani kutoka Kongo pia kuanza kustafuta hizo njia nyingine hapo katikati katikati kama kuna manyanyaso ya hali ya juu madududu yani mambo mambo yamekuwa ni mengi mno kwa hiyo anasema kwamba ni swala ambalo pia inabidi serikali wai waingilie kati, kati. Hey, yani huko katikati kuna heka heka inasababisha mna kama muda mrefu mizigo ya watu inaibiwa maana na mizigo mingine pia inaharibika na kuharibika eh hey, hey. kwa hiyo hiyo ndio heka heka ambazo na wapo wana hata dalili ya kuondoka hiyo wiki ya tatu na ndio kwanza hapo nasikia chanzo cha kukwa maroni chini Malawi hadharani Ukurasa wa tatu wa gazeti la majira una taarifa hii kiundani zaidi lakini pia Biteko ataka sekta ya madini kuchangia zaidi fedha za kigeni. Habari ipo katika ukurasa tano ndani ya gazeti la majira. Papa Francis aendelea vizuri baada ya upasuaji wa utumbo. Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa tisa na kwa mujibu wa daktari ambaye ame amemfanyia huo upasuaji wa kuondoa sehemu ya utumbo wake mkubwa amesema kwamba mzee anaendelea vizuri lakini atalazimika kubakia hospitali kwa siku tano mpaka wiki mpaka wiki sawa hizo ndizo habari kubwa ambazo zipo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la majira sawa tuangalie gazeti la uelekeo ikiandika taarifa kubwa bandari da haijauzwa serikali ya dr Samia iko makini ndivyo ambavyo imeandikwa taarifa hiyo uh, taarifa nyingine ikiandika Samia ateua wa nne kina nani basi pia utawapata kwenye gazeti la uelekeo lakini nguvu kubwa ni kutengeneza utalii nguvu kubwa ni kutengeneza utalii speaker avionya vyombo vya habari speaker avionya vyombo vya habari ni ile kuhusiana na masuala bandari wengine wakinukuu bunge uh, kile ambacho hakikuwa kime wamekifahamu kwa ufupi lakini taarifa nyingine pia ikiandika askofu Edwin Edward Mapunda ushoga usagaji umekuwa waziwazi wazi. akisema hiyo ushoga usagaji umekuwa waziwazi wazi. lakini kimataifa rais Museven uh, akutwa na covid mm. rais Museven akutwa na covid ni rais wa Uganda huyo Yoel Kagura Museven amekutwa na covid taarifa yake basi pia ipo kwenye ukurasa wa ndani kabisa wa gazeti hili la uelekeo lakini Nigeria au kwa umea Marekani huko ndio sawa e, Nigeria huyo au kwa umea hapo lakini Marekani ukienda kusoma wao Nigeria wake huko unaweza kusikia asili yake tu asili kama alipokuwa labda Barack Obama Obama ehe tare pengine mama yake mkenya au baba yake yani baba yake Nigeria au mama yake Nigeria lakini anaishi Marekani pengine zaidi ya miaka 30 sasa yani kazaliwa huko kakulia huko umeona Sawa lakini taarifa nyingine pia ikiandika Dr. Mwinyi amlilia raza amefariki jana Dar es Salaam na amezikwa ndivyo taarifa ambayo pia imeandikwa kwenye ukurasa wa ndani kabisa wa gazeti hili la uelekeo leo yetu ndio kesho yetu ndio moto yake ndivyo sawa mimi niko na uhuru vijijini leo Jumaa uhuru lile lenye rangi nyekundu na weupe ndio ambalo mimi niko nalo kwa sasa ambalo lenye uhuru leo linasema ukweli uwekezaji uendeshaji wa bandari wawekwe hadharani spika dr Tuli asema bunge bado halijapitisha azimio kuridhia ushirikiano wa uendeshaji ataja tarehe ya wabunge kuanza kujadili Eh, kwa sisi huku tupunguze heka heka. Habari inapatikana katika kurasa wa pili ndani ya gazeti hili la Uhuru vijijini. Lakini pia makamu wa rais ataka juhudi kulinda rasilimali za bahari. Habari inapatikana katika kurasa wa tatu ndani ya gazeti la Uhuru huku Rusinde akemea kauli ya mboe kuhusu bandari. Hii ni habari ambayo inapatikana katika kurasa wa nne. Ulisikie kauli eh? Mm. Basi haya sawa. Dr. Mwinyi speaker bala uh, speaker wa mlilia raza dr Mwinyi pamoja na speaker baraza la kilishi wa mlilia raza habari ipo katika ukurasa wa tatu lakini pia TRA ya orodhesha bidhaa mbioni kupigwa mnada habari ipo katika ukurasa wa moja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili la uhuru vijijini kuna habari ambayo inasema chongola wataka vijana kutumikia mataifa yao kwa uzalendo habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la uhuru lakini hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Daniel Chongolo katikati akiwa katika picha ya pamoja na baadhi ya viongozi wa vyama vya vya 
viongozi wa vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika na viongozi hao wameshiriki ufunguzi wa mafunzo ya viongozi wa vyama na vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika 2023 katika shule ya uongozi ya mwalimu Nyerere Kibaha kwa mfipa mkoani pwani hapo jana na hiyo ndio picha ya pamoja na ndivyo ambavyo gazeti la uhuru katika kurasa yake kwanza imepangwa na taarifa hizo kimekutasa Sawa mimi nashika gazeti la Tanzania leo gazeti la Tanzania leo likiandika huu ndio ukweli kuhusu DP World ni fursa kwa Tanzania kuweka historia lakini siri ya upotoshaji ni wivu wa maendeleo mbosa dr Tulia wavunja ukimia ndivyo taarifa ambavyo imeandikwa na kwenye habari picha wakionekana mbosa huyo yeye ni mkurugenzi wa TPA huyo lakini dr Tulia Axon yeye ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiweka wazi kwamba wivu wa maendeleo unaowakereketa uh, baadhi ya uh, wananchi imekuwa labda ndio changamoto hiyo inapelekea maneno ya tofauti tofauti lakini taarifa nyingine ikiandika Mohamed Raza fariki da ku, na kuzikwa ndipo taarifa yake inapopatikana pia kwenye ukurasa wa tatu kwa gazeti hili tuache siasa sakata la DP World ni kauli ya zito kwenye ukurasa wa nne kuna taarifa zaidi ya kitoa Uh, ushauri wake uh, kiongozi mkuu wa chama cha ICT wa Zalendo Zito Zuberi Kabwe akisema tuache siasa sakata la DP World kwenye ukurasa nne huko lakini Rais Samia afanye uteuzi viongozi wa nne kwenye ukurasa wa tatu utaenda kuwafahamu viongozi ambao wamepewa nafasi kwenye maeneo yepi na akina uh, nani lakini Lusinde wa uh, amfiatua Mboe Lusinde amfiatua Mboe adai ni mbaguzi aache wengine ndivyo ambavyo uh, imeandikwa hiyo pia taarifa yake kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili lakini taarifa nyingine pia ikiandika rais Samia kuongoza baraza la biashara leo kwenye ukurasa wa tatu kuna taarifa hiyo chongolo ahimiza uzalendo kwa vijana Afrika ni kwenye mkutano ule wa viongozi wa vyama mbalimbali vya ukombozi barani Afrika ambao wapo kwenye chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi ambapo wako oh, kwenye hiyo seminar e, seminar au mafunzo hayo ya uongozi kupitia vyama vya ukombozi barani Afrika. Sawa, nimekamilisha. Jamvi la habari asubuhi ya leo Jumaa limeamka na taarifa kubwa ambayo inasema uchambuzi siku mia moja za katibu mkuu madini madarakani aeleza aeleza mipango kabambe kuifungua sekta ya madini aweka ulicheko kwa aweka kicheko kwa watumishi pamoja na wadau wazili biteko wataka sekta ya madini kuchangia zaidi fedha za kigeni habari hiyo ipo katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la jamvi la habari dr mpango juhudi za pamoja za hitajika kulinda na kuhifadhi la silimali la bahari ukurasa wa nne wa gazeti la jamvi la habari kuna habari hiyo lakini pia speaker dr tulia awacharukia E, awacharukia wapotoshaji azimio la bunge hii habari inapatikana katika kurasa wa nne ndani ya gazeti la Jamvi la habari huku kwa kuna taarifa ambayo inasema wanasiasa wetu hawajui wanachokitaka wanasiasa wetu hawajui wanachokitaka ehe unasema kwamba mwananchi sawa hii habari ambayo zaidi utaipata katika kurasa wa nne wa gazeti la Jamvi la habari tupunguze matumizi fedha za kigeni kulisaidia taifa kwa kuna mapungufu ukurasa wa nane wa gazeti la jambo la habari kuna habari hiyo kiundani zaidi lakini hapa kuna habari picha hapa maonyesha makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Philip Mpango aki akizindua rasmi tovuti ya hifadhi ya bahari na maeneo tengefu Tanzania wakati wa maadhimisho ya siku ya bahari duniani yaliyofanyika jijini Dar es Salaam ndivyo ambavyo jamvi la habari asubuhi ya leo katika kurasa ya kwanza limeweka taarifa hizo sawa taifa Tanzania uzalendo kwanza nalo lina taarifa lukuki lakini kiandika sakata TPA na DPW uh, Lusinde amwambia Mboe aache ubaguzi ndivyo taarifa ambavyo imeandikwa hivyo lakini habari picha chini pia ikimwonyesha uh, katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Daniel Chongolo akiwa katika mkutano huo wa viongozi na masuala ya uongozi kwa wanasiasa wa nchi za ukombozi barani Afrika lakini taarifa yake akisema Afrika ilishajikomboa ni kauli ya Daniel Chongolo kwenye ukurasa wa pili 
kuna maelezo zaidi lakini taarifa nyingine ikiandika kisiwa ndui Zanzibar ya mlilia uh, raza kwenye ukurasa wa pili pia nako kuna taarifa kwa undani zaidi lakini wajumbe CWT wamekiuka kanuni ni kauli ya mwenyekiti mstaafu kwenye ukurasa wa nne basi kuna maelezo ya namna vile ambavyo CWT walivokauka walivokiuka kwa kanuni hizo ambazo zimeelezwa hapo lakini aweso azindua mpango wa uchimbaji wa visima kwenye ukurasa wa sita kuna maelezo hayo utaenda kufahamu ni visima vingapi na maeneo yapi ambayo yataenda kunufaika na mpango huo wa uchimbaji wa visima lakini diwani adaiwa kushinda uh, ku kwamisha maendeleo diwani adaiwa kukwamisha maendeleo na kwa kwenye ukurasa wa sita kuna maelezo hayo utaenda kumfahamu ni diwani wa uh, wadi ipi ama kata ipi ambaye naye anakwamisha maendeleo ndivyo ambavyo gazeti hili limeamka asubuhi ya leo Saa, tukitoka taifa Tanzania tunatizama habari leo ambalo habari leo shall soma mm -hmm. haya sawa tukiachana na gazeti la habari leo hapa ngoja nicheki gazeti bado soma bado habari leo <laughs> hey, mwana habari kimbe tumesoma haya sawa Asa, habari leo bwana katika ukurasa wa kwanza habari kubwa inasema TPA yaanika sababu ubia na Dubai yasema kilichosainiwa si mkataba spika aonye upotoshaji kibajaji amjibu kibajaji amjibu mboe amtuhumu kwa kauli za kibaguzi haya bwana Mpango wataka uiano uchumi usalama wa bahari kurasa tatu una habari hiyo kiundani zaidi lakini pia tume ya mipango yarejeshwa majukumu yatajwa. Ukurasa wa tano wa gazeti la habari leo una habari hiyo zaidi lakini bado kuna mahojiano maalumu mseko afunguka mchakato wa muungano. Asema Nyerere alikunywa vinyo. Aya sawa yule ni gazeti la habari leo ndio limekuja na taarifa hiyo lakini pia uhama uhamisho wanandoa kuandaliwa utaratibu eh ile umeolewa naima alafu mumeo anafanya kazi dodoma wewe umepangiwa kibaha maana yake wewe unataka umfuate mumeo sasa uende dodoma na ukalebata ukalebata dodoma kwa sasa kila mtu atakuja na hizo sababu eh sasa hapa ndo tumeambiwa kwamba uhamisho wanandoa kuandaliwa utaratibu ni utaratibu upi huo basi habari leo lina majibu hayo zaidi katika ukurasa wake wa tatu lakini Raza afariki dunia Dr. Mwinyi Amlilia ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa pili wa gazeti hili la habari leo NHA yetu yasitisha huduma vituo 11 kisa cha kusitisha basi gazeti la habari leo wiki la habari Tanzania lina habari hiyo kiundani zaidi katika ukurasa wake wa nne hapa kuna habari picha hii mm, sawa maandishi kidogo hayaonekana vizuri lakini ndivyo ambavyo Uh, gazeti la habari leo limeweza kuamka na sura hiyo asubuhi hii ya leo. Sawa, mimi nashika gazeti la Jamvi la habari tayari eh? Sawa, basi nashika ga, gazeti la la majira tayari. Hapa mm. leo Mwananchi. Gazeti la Mwananchi. Sawa, nashika gazeti la Mwananchi, gazeti Mwananchi, taarifa kubwa likiandika uh, mapya aliyedaiwa kujinyonga mahabusu mapya aliyedaiwa kujinyonga mahabusu Stella alikuwa na jeraha kichwani ndivyo ambavyo inaandikwa ni aliyedaiwa kujinyonga ka kituo cha polisi uchunguzi wa baini alikuwa na jeraha kichwani tatizo la uh, upumuaji mahakama yatoa wito uh, kwa DCI uh, kiga, kigai kutoa ushahidi ndivyo ambavyo taarifa yake hiyo imeandikwa hapo uh, sakata la aliyedaiwa kujinyonga akiwa mahabusu lakini idara ya usalama kufumuliwa idara ya usalama kufumuliwa wabunge uh, wari, wabunge waridhia huku wakitoa agizo viongozi wa kisiasa kulindwa na usalama ndivyo ambavyo wameandika kwenye ukurasa wa pili kuna taarifa hiyo na serikali yafafanua hoja nne Uh, uwekezaji bandari serikali yafafanua hoja nne uwekezaji bandari ni taarifa ambazo zipo pia kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini mpango acharuka uh, udhibiti uh, uhifadhi wa bahari atoa maagizo haya ambayo yanapatikana pia kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili 
ripoti maalum hatari ya kupima ukimwi mwenyewe kupima ukimwi mwenyewe ni ripoti maalum hiyo ikisema hatari ya kujipima ukimwi mwenyewe uh, kupitia rapid test kwenye ukurasa 13 kuna hiyo ripoti maalum inaenda kutoa athari uh, na madhara ya kufanya hivyo vipimo vya ukimwi mwenyewe lakini uh, raza acha historia uh, kujaribu uraisi kutetea maslahi ya wazanzibari ndivyo ambavyo pia taarifa yake imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti la mwana nchi na ndivyo ambavyo tumekamilisha gazeti hilo sasa tunaangalia gazeti la mwana sport tukafahamu kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa mbalimbali mbali za michezo na burudani kupitia gazeti hili maarufu la michezo leo limekuja na sura mpya liko na vichwa vingi vya watu yani gazeti liko na vichwa vingi vya watu yani kama ingelikuwa movie basi ni ya mazombi sawa taarifa kubwa ikiandika uh, karata ya mwisho karata ya mwisho uh, ligi kibakisha mchezo mmoja kwa baadhi ya timu baadhi ya timu timu nyingine zimeshakamilisha eh lakini kwa baadhi ya timu zimebakisha wafano kama polisi ya chest tena eh polisi ya chest tena ikishamaliza takashashuka za kidare eh tayari kwa hiyo zipo timu ambazo zimekamilisha michezo tayari na zipo ambazo zinaenda kukamilisha ratiba weekend hii uh, inayokuja hii ya inayoanza kesho tunasema sijio leo ndo inaanza weekend eh si ndio jina ni wataalam wa weekend eh leo ndo tunaanza sio kesho ah ah leo unajua unajua weekend, weekend inaanza ya jioni weekend inaanza juma jioni na juma mosi juma pili hakuna weekend kwa sababu uwezi kuwekuwa na heka heka kwa juma tatu kaingia ofisini Ah. Eh kwa Jumapili ni siku kama unafua nyumbani. Sasa kwa mfano na... kama kwa mfano kama mimi ofu yangu Jumatano. Si ndio inakuwa weekend yangu inakuwa Jumatano. Ah, hiyo sio weekend. Weekend she... yangu inakuwa Jumanne au sio? Ah ah, hiyo eh hiyo sio weekend. Eh. Wewe unapumzika tu kwamba ofisi yako imekwambia upumzike siku hiyo. Unajua weekend wewe? Sasa kwa hiyo weekend lazima iwe Jumatano. Ah weekend ina mambo yake. So unaona hata Jumatano namna ambavyo ilivyo. So mbona hata Jumatano mavazi watu Jumatano yanabadilika? E watu Jumatano tunaanza kutembeleana, watu Jumatano tunakutana kwenye visinia, mchana mchana nini jioni ndo kama unakuta familia nyingi pia Jumatano jioni, watu ndo wanatoka na nini. Weekend weekend, maana kama mwisho wa wiki au sio? Mwisho wa wiki ndio ndo. Sasa mwisho wa wiki ni Jumatano tu, Jumamosi ndo mwanzo wa wiki. Ah, ndo tunaendelea huko. Ah, tunaendelea vipi? Jumamosi ni Jumamosi, yani ah, mosi ni moja. Mwisho wa wiki ni Jumapili, Shekhe. Lakini ah. ni weekend ambayo yani mwisho wa wiki inaanzia hapa. Hatima yake ni Juma pili Jumatatu ndo mwanzo wa wiki. Ah Jumatatu ni siku ya tatu kwenye wiki hiyo. Unajua hivyo? Ah ah mimi ninavyojua Jumatatu ndo wiki inaanza. Ah ah Jumatatu ni siku ya tatu kwenye wiki hii. Ndio maana inaitwa Jumatatu. Eh kwa sababu Jumamosi ni Mosi ni moja. Kwa hiyo Mosi ni Jumamosi ni Juma moja ni, ni siku ya kwanza. Kwa hiyo nataka kukataa kwamba Jumamosi ni Jumapili siku. Yaani weekend ni Juma Juma ndio wiki inamaliza. <laughs> Mimi nafujua bara weekend ni kuanzia Jumapili mpaka Jumapili. Hizo samu za kwanza. Nimekaribia siku za mapumziko bwana. Yaani nimekaribia siku za mapumziko ya ya kiserikali. Hizo samu za kwao hizo hizo mpya hizo. Eh usitutoe kwenye leli shehe. Haya bwana, leli leli na weekend yenu. Sawa, tunaendelea na Mona Sport likiandika karata ya mwisho na habari picha ikionyesha mastaa kadhaa uh, wa vilabu tofauti tofauti vinaboshiriki ligi uh, ya Premier hapa Tanzania NBC Premier League hapa kuna Maele lakini kule kuna Saido Ntibazonkiza lakini kuna Saidi Sopu kuna wengineo lukuki hapo mastaa kadhaa kutoka vilabu tofauti tofauti lakini vita ya kiatu cha dhahabu Maele akiwa na magoli 16 Saido akiwa na magoli 15 katika mchezo wa mwisho kila mmoja anaenda anataka kwenda kukamilisha akiwa atawini yani kutaka kuwini ama kufanikiwa kwenye kupata hicho kiatu cha dhahabu na tumewasikia uh, yanga kupitia kocha wao msaidizi yule mkongomani mm. akisema watamsaidia mayele kufikia ndoto yake ya kupata kiatu cha dhahabu eh watamsaidiaje Kumsaidia, kumsaidia kwenye mpira maana yake kumtengenezea mazingira ambayo yeye ataenda kuwini kupata magoli. Ndio kumsaidia. Soka, kwenye soko atakwepo kusema hivyo. Yaani ni jambo lingeachwa kama lilivyo watu wakaonge mpira uwanjani. Sawa, kumsaidia maana yake kocha atatoa miongozo. Jamani mtengenezeni nafasi maele ili apate kufanyaje? 
kufunga magoli huu ndo angeambia dada unajua ukija nje eh. kwenye mpira unapozungumza kwamba tutamsaidia huku nje unajua tafsiri na ile kaja ni tafsiri ambayo ni kwamba na kocha naye atakuwa anarusha mipira ah kocha hata kuwa anarusha mipira lakini kuna kauli unaweza unajua mpira wetu unafigisi figisi kuna muda eh, eh kwa hiyo kuna vitu kivizungumza hadharani vinaweza vikaa vikaleta tafsiri nyingine kwamba walisema hata kuchukua kwamba walisema lakini vitu kama hivyo wangeambizana wenyewe ndani kwamba kinachotakiwa kuna moja kuna mbili kuna tatu hakishani mwamba na sawa bwana lakini kiufundi ndio ndio kwa mujibu wa sawa ndio ndio hivyo ni yuko ndio namna ya kumsaidia lakini uh, taarifa nyingine pia uh, ikiandika ni Mayele na Saido yanga ina bonge la pati ndivyo ambavyo imeandika lakini Mbeya City KMC uh, pata chimbika ni miongoni mwa michezo ambayo leo itaenda kukamilika pia Mbeya City KMC lakini Simba wanaenda kumalizana na ko, na Coast ya Tanga lakini na Dar es Salaam yanga Afrika wao wanaenda kucheza na Azo. timu ya Mbeya ile timu ile sio mtibu wa nani mbea. nani hawa IF hapana Mbeya City nafikiri Mbeya City wanacheza juzi wakadro 3 3 anyway tutaangalia hapa kwenye ratiba kama itakuwa ime, imeweka lakini mchezo wa mwisho wanaenda kucheza mchezo wa mwisho wanacheza Mbeya kule prison Tanzania prison eh yeye anacheza na prison yes, Simba na Mbeya na Coast yeye kwa hiyo na KMC wanacheza na Mbeya City sawa ndivyo ambavyo imeandikwa hapo lakini idadi ya kuna taarifa nzuri hapa nuku lakini zimeandikwa kwa hati ndogo ndogo sana kwa hiyo wacha ni wachane nazo na mimi lakini kwenye msimamo au kwenye zile nne za juu msimamo yanga mpaka leo au mpaka kwa mpaka sasa hivi wana pointi sabini na tano wakifuatiwa na Simba wenye pointi sabini lakini Azam wao wana pointi hamsini na tano hamsini na sita Singida wana pointi hamsini na nne ndio msimamo hivyo ulivyo uh, Yanga akishinda ataenda kuwa na pointi sabini na nane na Simba akishinda atakuwa na sabini na tatu akiwa ame yuko nyuma kwa pointi tano lakini Azam akishinda naye pia atakuwa na pointi hamsini na tisa Singida akishinda atakuwa na pointi hamsini na saba Kwa hiyo kwenye zile top 4 ndio hizo na wachambuzi wanasema tayari safari imeshajulikana nani anacheza klabu bingwa nani anacheza shirikisho. Mm. Na hii ni kwa mujibu wa utaratibu wa zile timu ambazo zina win kwenye zile nafasi za nne bora. Lakini hata kwa mfano Simba ingekuwa yuko nafasi ya tano hapa yangeenda kucheza klabu bingwa kwa mujibu wa uh, kule alipomaliza ni michuano ya klabu bingwa e. kule tayari anaenda kucheza klabu yani bingwa yani analindwa na zile nafasi zake e. lakini na yanga na yeye pia angeenda kucheza pia klabu bingwa kwa sababu ya nafasi yake ambayo kamaliza kwenye michuano mm. ya CAF alafu Azam huku tena wangeanza sawa kwa hiyo maana Simba na Yanga wana karata mbili za kuingilia kule kwa hiyo wao maana hata wasingekuwa huku kwenye nafasi nzuri bado wangekuwa wana kule wana nafasi bado yes sawa lakini taarifa nyingine pia zikiandikwa deal done uh, imeisha hiyo ikaandikwa hivyo Faisal Rasmin Azam yanga ya vuna pesa ndivyo ambavyo imeandikwa lakini hadithi mpya ya usiku wa mauaji ni hadithi ambayo inaandikwa na uh, Faki e eh, Faki huyu ni mwana mwana mwana, mwana fasihi tunasema ni mwanafasi ambaye anaandika hadithi nzuri nzuri tu ambazo zinakujenga lakini pia zinakupa maarifa unapozifuatilia. Kwa hiyo kama na wewe ni mfuatiliaji uh, hadithi ipo kwenye ukurasa <coughs> kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Wakati uh, sawa acha nimalizie kwanza Alexandra ana uh, Alex Disasi anukia Man United Alex Disasi anukia Man United ndio ambao ameandikwa kwenye ukurasa wa Mali nao bado hajaacha tu kusajili sahihi wazee <laughs> mchongo mchongo sawa kwenye ukurasa wa tano kwa kuna taarifa hiyo lakini Messi alikuwa lazima Messi alikuwa lazima lazima ya nini utaenda kufahamu la kitoleo maalum la La Liga uh, kuwa ndani toleo maalum la La Liga Uh, tare la la liga kuwa ndani ndivyo ambavyo imeandikwa lakini bonge la finali hiyo ni UEFA Champions League hiyo 
kesho majira saa nne kati ya Man City na Internationale Milani International Milani uh, tayari kwa kesho ni saa sapo kama ni finali ni kwamba ni Italy versus Uingereza Uingereza eh, yeah. lakini how Simba ni padogo tu wakiandika okay, how Simba ni padogo tu how Simba ni padogo tu nini utaenda kufahamu pia kwenye ukurasa wa ndani kabisa wakati Faisal anasaini mkataba wa kandarasi ya kuichezea ama kuitumikia Azam FC kule jijini Dar es Salaam wenye maskani yao kule Chamanzi wana lamba lamba hao kumekuwa na mijadala mingi hakukuwa na mwanasheria ambaye alisimama nyuma ya Faisal Salum kwenye mkataba wake lakini bado watu wanahoji mkataba uliosainiwa ni wa Kiingereza wa Kiswahili lakini majibu yakaja ni mkataba wa Kiingereza kwenye mahojiano yake ya wikiendi iliyopita Faisal akisema alisainishwa mkataba wa Kiingereza wakati yeye hakuwa mzuri kwenye hiyo lugha lakini alikuwa peke yake tayari lakini mkataba wa jana ambapo alivyosaini pia kulikuwa na kocha wake anayefahamika kwa jina ambaye anasemekana alimfundisha tangu akiwa uh, huku junior rich card rich yeah, maarufu right. rich card yeye ndo kasimamia rich card amepita mpaka ya mombe boys na mara mwisho hapa siku na timu gani ya kikosi pia umeona sasa o, o, watu wengi wamekuwa wakihoji hayatakuja kuzuka malalamiko kama yale ambayo Uh, yalitokea akiwa yanga atajua sasa hiyo kwa sababu ya kwa sababu contract mwanasheria muhimu kuliko kusimamiwa na kocha tare contract kusimamiwa na mwanasheria ah inawezekana tusi tusi wanasema tusi tusi wanasema nitumie lugha nyepesi tusi tusimharasi sana kwa sababu hiyo siku haras unajua ni kuweka clear alicho ya... alicho sisi una, unajua hivyo ni vitu vyao e, na hata mwanzo tulikuwa pia hatuvijui ni mara baada ya mgogoro Faisal ndo akaja aka akavizungumza tukausikia pia na upande wa yanga ulivyo zungumza tukasikia TFF ambao walikuwa waki wakisimamia kwa mgogoro kao walicho walichokizungumza kwa hiyo sidhani sina hakika sana japo pia hata huo mkataba ambao ulosainiwa uh, huu mpya ambao umesaini na Azam kimeandikwa kitu gani kuna nini ndani yake sisi sote hatujui na hatujui kwa nini kwamba pale nyuma yake Faisal hakukuwa na na mwanasheria inawezekana kabla ya kusaini walikuwa nao mkataba wakaenda nao kwa mwanasheria kwa sababu sio lazima kwa mpaka mwanasheria utoke naye yeah, aje aonekane kwenye picha kwa hiyo inawezekana kwa yaliyotokea inawezekana pia Faisal dhani kwamba hakuna alichojifunza lazima kipo kitu kajifunze inawezekana ulibebwa mkataba wakaenda nao kwa mwanasheria akaupitia vizuri kaupitia bana hapa sawa sawa hapa sheria ikoje hapa sheria kwa sababu mgogoro unajua kwa muda mrefu kwa sababu kama utaangalia tukio lenyewe lilivyokuwa mama katoa agizo i think ilikuwa mama ametoa agizo jumatatu jumanne watu wamefanya kazi joho jana tayari pesa ametambulishwa kwa ni vitu ambavyo vilikuwa tayari viko ni kama jipu ilikuwa nasubiria tu bu nilipuke maisha ya endelee. Ndio maana umeona hata jana haikukiki sana kwa sababu watu wote walikuwa tayari wameshajua kwamba Fei anakwenda Azam. Kaba hata yeye mwenyewe kuweza kujitangaza rasmi. Watu walichokuwa wajui ni jezi tu atavaa jezi namba ngapi ndio kilichokuwa kijulikana. Kwa sidhani kama kutakuwa atakubali kurudia tena makosa yale. Kwa hiyo swala la mwanasheria sio lazima. Hata mimi nilikuwa na mambo mambo yangu mudi. Unajua wanasheria walivyo. Ushakuchukua mkopo benki wewe? a uh, nimechukua wa shilingi 800 ambao haukudumu hata mwezi nimerejesha. Sawa. Ukichukua hii mikopo mikubwa mikubwa e, ya 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 uwekezaji. Ya uwekezaji. Hata hii midogo midogo ambayo wakina mama wanakwenda wanakopa kopa. Ya jasiri ya mali. Wajua ile benki wanakwambia hapa ni sehemu ambayo mwanasheria ndo ambaye anatakiwa asaini. Ukiwa huna mwanasheria wanakuelekeza nenda ofisi za wanasheria zipo katika ofisi fulani sehemu fulani. Yule mwanasheria unaenda unakaa naye pale. Anakusomea mkataba wako vizuri, anakufafanulia vile vifungu vya sheria. Kuna wale ambao unamlipa hapo hapo. Ndiyo. Pesa yake e, unamaliza sawa. Unafanyia kazi yako maana kwa unalipa na anakusainia e, pale na wewe unasaini una unaondoka unakwenda kuendelea na mambo yako. Sasa labda hapo ukutana na mwanasheria kama yule alokuidwa mahakamani nje. E, Utajua ujui. Mwenye namba fake hata mliki na chama cha wanawake. Yaani Ehe sasa kikutana na design ile 
ndio utajua ujui. Kwa kinachotakiwa pia hata kwa wanasheria pia kinachotakiwa hapo pia ni umakini. Lakini sidhani kama wakina rich card ambao ndio watu wako wanaosimamia kwamba watakubali kwamba warudie tena makosa ambayo yalikuwa yame yamerudia yametokea kwa mara ya kwanza. Kwa tumwache dogo akaonyeshe kipaji chake wengi wanatabiri kwamba anaweza akacheza mechi ya Jumamosi lakini si rahisi kwamba hii mechi ya finali ya Sijui kanuni zinasemaje. Ya tujui kanuni zinasemaje. Ikiwa kanuni zinaruhusu inawezekana ikacheza kwa sababu mpira unaongozwa na kanuni. Kwa hiyo kama kanuni zinaruhusu anaweza akacheza kama haziruhusu tutaona namna kile kitakachotokea baadaye. Uh, yote kwa yote tumekamilisha kwenye habari za magazeti mbalimbali yanayoandikwa kwa lugha ya Kiswahili nchini Tanzania na habari kubwa ambazo zimeandikwa ni habari mbili tu ambazo ndizo tatu zimeandikwa kwa takriban magazeti yote. Sakata la bandari bado limekuwa likiandikwa kupitia magazeti yote na kila gazeti likileta uh, maelezo yake yani lakini taarifa nyingine ni ile ya kutakiwa mboe kuachana na ule ubaguzi ni miongoni mwa taarifa ambayo imeandikwa pia kupitia magazeti yote ambayo tumeyasoma siku ya leo lakini taarifa ya tatu ni msiba wa alikuwa mwana mfanyabiashara maarufu lakini pia mwana michezo kwa visiwani Zanzibar na Tanzania ni mda wa michezo mpaka Tanzania nzima ni sema ukweli kwa sababu hata mimi nimeshapata fursa ya kusafiri naye kwenda naye Dodoma mm. kwa ajili ya kwenda kukava story yake ya kukabidhi vifaa vyenye thamani ya takriban kama milioni uh, 30 na ushei vifaa vya michezo kwa chama cha mapinduzi UW uh, ilikuwa ni, 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 ni jumuiya ya wazazi kwenda kuwakabidhi vifaa vya michezo na walikuwa wakishiriki michuano mbalimbali ambayo ilikuwa inafanyika kupitia mikoa mbalimbali mbali Tanzania nzima. Kwa hiyo ni mwana michezo tunasema kindaki ndaki yani ali, alikuwa ni ni mdau mzuri sana michezo. kwenye masuala ya michezo. Tumeona akidhamini akifadhili maana kuna kudhamini na kufadhili ama kusaidia pia. Yeah, Alishatoa jezi. jezi makombe kwa michuano mingi hapa Zanzibar. Mara nyingi sana. Yeah. Mapinduzi pia alishatoa toa sana jezi. Yeah, kwenye mapinduzi maana pale palikuwa pana ngome yake tunasema. Yeah. Yaani lazima atie mkono wake yeah. kwenye kuchangia ile namna ya upatikanaji wa vifaa ama zawadi za washindi kwenye michuano ile ya mapinduzi. Kwa hiyo ni ni, ni mwanasiasa lakini pia ni mfanya biashara lakini ni mwana michezo ni mtu ambaye alijikita kwenye maeneo hayo matatu kwa kiwango kikubwa sana. Uh, hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha uh, yale ambayo yameandikwa na tuende mapumziko basi tukirudi tuta...